Alright, bon vendredi gang, j'espère qu'il fait beau parce qu'en ce moment on n'est pas vendredi, nous on l'a filmé, on est quoi, on est quoi, on est quoi, on est mardi, mardi, <rire> je suis en train de, je perds le fait des jours, donc on est mardi, il fait super beau dehors, donc j'espère qu'il va faire beau vendredi aussi, super parce chaud, que, aussi. ouais, il fait super chaud, mais tant mieux, on aime ça, il y a mieux ça qu'il fait, fait que, on se plaint pas. Donc aujourd'hui, un autre t mood comme à tous les vendredis, donc avec moi et mon père, puis on va commencer tout de suite avec le cardio, donc le cardio ça va être 3 minutes de jogging, donc s'il fait beau, profitez-en, sortez à l'extérieur, allez faire un petit 3 minutes de jogging, le tour du quartier ou quoi que ce soit. Si jamais il pleut ou quoi que ce soit, vous pouvez rester à l'intérieur, faire des alternatives, alterner entre jumping jack, genou haut ou tape fesse. Et si jamais vous avez un vélo stationnaire aussi, vous pouvez utiliser votre vélo stationnaire, n'importe quel appareil cardio. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Donc, c'est simplement 3 minutes de cardio. S'il fait beau, allez courir. Sinon, vous pouvez faire pas mal n'importe quelle alternative à l'intérieur. qui va Juste qui va vous permettre de vous réveiller un peu pour faire circuler le sang. Donc, je vous laisse aller faire votre 3 minutes de cardio. Et après ça, on se retrouve pour la portion musculaire. Alright gang, pour la portion euh, musculaire du warm-up, je vais juste monter un peu le ouais. panneau. Donc on a un warm-up de deux rounds, comme on est habitué. Les exercices, ça va être 5 sans son lunge de chaque jambe. Ensuite, 8 side plank plus rotation de chaque, de chaque côté. Ensuite, 10 wall slide et 10 sumo squat. Donc on vous montre les exercices, après ça, on le fait tout le monde ensemble. Donc on va passer avec les sans son lunge. Sans son lunge, on se monte de face. Donc, bien simple, juste en position lunge. On vient étirer l'ange. On vient chercher le côté où notre jambe est de face. 
Donc si on regarde de côté, on fait juste ce qu'on veut venir faire, c'est venir faire notre rotation des hanches vers l'intérieur. On vient contacter une fessée et on pousse, on vient chercher les tiens en hanche en haut. Et ensuite avec les bras complètement étendus en haut, on vient chercher un étirement, vous allez sentir un peu au niveau du bas du dos. Donc on fait ça. 5 répétitions de chaque côté. Ensuite, side plank plus rotation. Je vais te laisser montrer par les motions. Donc, un euh, coude au sol avec un poids ou sans poids. On va tester là avant. On vient chercher le poids le plus loin possible et on ramène complètement haut. Attention pour les c'est un, un peu plus dur. T'en <rire> Assurez-vous vraiment. Venez chercher. Ouvrir complètement. Je vais juste replacer les cas. Et voilà. C'est important que vous êtes en side plank souvent. On vient écraser comme ça l'épaule. On vient contacter le trapèze comme ça. Et pensez à venir pousser, baisser l'épaule et éloigner le trapèze de votre arrêt. Tout le temps, venez pousser et éviter de venir se coincer le trapèze. Ensuite, le 10 Y wall slide. Je vais juste vous montrer comme ça, on a besoin d'un mur, on va prendre la porte du gage, je vais juste vous montrer d'un peu plus proche. Donc, premièrement, on va être debout. Comment on va être placé? On va être placé, regardez comme ça, avec les coudes à 90 degrés. Je vais venir essayer de venir en glissant les coudes, imaginez que la porte est tout le temps là. On glisse, on glisse, on essaie de monter le plus haut possible sans qu'il y ait un autre trapèze de monter. Donc, de face, on va être comme ça. La, nos avant-bras sont à côté sur la porte et on monte. Donc, quand vous sentez que votre trapèze lâche, arrêtez là et restez à cette hauteur-là. Essayez tout le temps. Là, moi, j'ai de la misère sur ce, cet exercice-là. Mais les coudes sont toujours supposés être en rotation interne quand on monte. Donc, mon père le fait, je juste leur montrer euh, sur la porte. Donc, il est collé sur la porte. Là, notre porte de gage est un peu basse. Là. Si vous êtes à l'intérieur, ça devrait aller un peu. Good. Et ensuite, le dernier exercice, c'est sur mon squat, pas besoin de poids, rien. Je vais juste se placer en position large. Donc, comme ça, ce mot, vous pouvez ouvrir les pieds un peu. Juste un peu. On va juste faire 10 squats, mais on va au ralenti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va descendre en 3 secondes. Mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 1, 2, mais les 3. Très important de toujours garder les genoux alignés avec les orteils, surtout qu'on a les pieds larges. Donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que personne ne descend avec les genoux comme ça. Donc, on engage les fessiers on, et on aligne les genoux avec les orteils. On descend en 3 secondes et on va remonter en 1 seconde. Donc, on passe ça pour euh, deux rounds. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez. Juste une question de placer vos équipements. On n'a pas vraiment besoin d'équipement, mais juste de faire votre setup puis on passe. Donc on va passer avec les 5 sans son lunge interne. Les 10. Les 10. Alors ça. Ça. Je sais vous vraiment de sentir l'étirement, donc c'est pas une course, on n'essaie pas de faire le plus de reps possible. On veut vraiment aller chercher un étirement. Donc, on est hors de fil dans une seconde, si vous voulez être prêt, vous pouvez bien, bien le faire. Donc, ensuite, on passe aux 5 planks de sautation, donc on fait 8 positions de chaque côté. Ça sur les coudes, on pousse à l'épaule pour pouvoir avoir la trapèze point sans l'épaule et notre oreille et on passe le plus loin. Oh, 
ball, so if we play both. on passe, on va faire les 10 Y pour slide, donc prenez-vous un vœu, on va s'appuyer tout de suite. On essaie de se concentrer, d'y aller vraiment au ralenti. Pour aller à l'IAP, c'est une trapèze de ferrage, on va faire des petits rangs, on a des trapèzes, on va faire des petits rangs, on va faire des petits trapèzes en bas, on va faire des petits rangs, 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 Yeah. 
C'est ce qui termine le deux rounds pour le warm-up musculaire. Donc, vous pouvez prendre une petite pause, aller prendre une gorgée d'eau et on se retrouve. Pour... Alright, gang. Donc, pour la portion force aujourd'hui, on a trois rounds. Chaque round va durer trois minutes. On a deux exercices par round. Donc, premier exercice, on a six Nordic Leg Curl. Et ensuite, on a 12 leg raises avec notre partenaire qui va venir nous lancer les jambes. On va vous donner ensuite des alternatives si jamais vous êtes euh, tout seul pour être capable de faire un bout de quand même. Donc, on commence par la démo pour le Nordic Leg Curl. Donc, le euh, Nordic Leg Curl, si vous voulez avoir quelque chose pour vos genoux, on va se placer à genoux. Et bon, ce que vous allez faire avec votre partenaire, vous allez vous asseoir sur ses chevilles. Et le but, ça va être. Il va se laisser tomber en se retenant et en essayant de se pousser le moins possible, il va essayer de se remonter en tirant ses ischios. Vous allez avoir besoin de remonter, c'est normal. C'est extrêmement dur de le faire. Ça. Donc, ça, c'est les Nordic Leg Curl. Ensuite, il va des Leg Raise. Donc, leg Raise, vous allez pouvoir tenir la cheville de votre partenaire, vous montez jusqu'en haut et ensuite, votre partenaire va vous lancer les jambes. Et le plus ça va être de retenir vos jambes le plus possible. Si jamais vous êtes tout seul, vous n'avez personne pour lancer vos jambes, essayez tout simplement, tu vas arrêter, on va le faire tantôt, essayez tout simplement de descendre en 5 secondes. Pour le Nordic Lecture, si vous n'avez vous pas de partenaire, si vous êtes à la maison, vous pouvez essayer de trouver quelque chose juste pour vous, placer les pieds en, en dessous pour être capable de vous retenir, donc pour simuler. Vous avez un partenaire, sinon, ce que vous pouvez faire, vous n'avez pas de place, juste vous pouvez trouver une marche ou quoi que ce soit, que ce soit un sofa, vous venez travailler en statique. Donc, il ne va pas légèrement décoller du sol, donc il est en gardant les orteils le plus bas de son genou, il est poussé en statique, donc en gardant la, la tension dans son muscle, il va tourner ça 5 secondes, il prend une pause, il fait une rep, ça, il retourne. C'est sûr, 5 secondes, ça fait une deuxième rep, donc on fait 6 secondes qu'on tient en statique pendant. Euh, 6 répétitions qu'on tient en statique pendant 5 secondes. Donc, euh, c'est le moment, si vous voulez plaisir sur Paul, tester les exercices un peu. Et c'est pas sûr. Donc, on va partir ici. On va le faire avec vous autres. Puis, c'est ça, on devrait avoir un peu mal aux jambes. Donc, on va partir ça dans 10 secondes, nous, on va s'alterner. Je vais le faire passer. On fait un ordre de Si vous gardez les abdos serrés, vous venez faire une rotation des hanches. On peut voir personne dans les hanches. Je vais le faire sortir. Regardez les hanches. À l'intérieur. On descend, on se met ici. Into 
Again, this is the take up of my life, the switch. Halfway there. Donc, de rien sentir en arrière des jambes. Oh, don't you get that? It's Ça pour le dernier round de pour la fin. On passe de 10 secondes. Round. 
Ô. Ça un petit bout de 20 secondes. Donc, le dernier petit 15 secondes, il vous reste pour finir la force. Après ça, on va passer à la portion wood. On va voir dans l'équipe. Elle devrait avoir du fun aujourd'hui. Alright, good job, gang. Donc, c'est terminé pour la portion force. Vous voulez mettre la vidéo sur pause et aller prendre une gorgée d'eau. C'est le temps où aller à la toilette. On va, après ça, vous expliquer le wood, vous faire des démonstrations et on va le faire avec vous autres. Donc, on se revoit pour le wood. façon, tes mains encore bien. Alright, gang. Donc, pour la portion du wood aujourd'hui, le wood se fait en deux équipes. On a trois rounds. Chaque round a cinq stations et avant chaque station, on va venir faire dix air squats en synchro, donc les deux partenaires en, en même temps. Donc, on passe ça, on va avoir un chrono qui va descendre de une minute, donc une minute qui descend, après ça on passe à l'autre minute. Donc, première minute, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on fait nos 10 air squats synchro, après ça, le reste du temps, ensemble, on va, en équipe, on va essayer d'aller chercher le plus de jump squats. Donc, on va y aller sous la forme de you go, I go, donc, mon père arrive, je fais 5 répétitions, après ça, prends ton en pause, moi je fais 5 répétitions, on essaie de chercher plus de reps pendant la minute. Une fois qu'on tombe à la deuxième minute, qu'est-ce qu'on fait? On fait nos 10 air squats synchro. Ensuite, pour le reste de la minute, on essaie de chercher le plus de setup. Les deux ensemble, donc mon père il va. Tombe en pause, moi je vais. On essaie d'accumuler le plus de reps. Troisième minute, on fait nos 10 air squats synchro. Ensuite, même chose, on essaie de chercher le plus de dumbbell thruster. Sur quatrième minute, on fait nos 10 air squats synchro. Et ensuite, on va chercher le plus de Russian twist. Et cinquième minute, 10, on fait nos 10 squats synchro. Et après ça, on essaie d'aller chercher le max de toast to bar ou de via toast touch, tout dépendant de l'équipement que vous avez. On fait ça pour trois rounds, il n'y a aucune pause entre les rounds. Donc, on va enchaîner pendant 15 minutes ce circuit-là. Donc, on vous montre les exercices. Donc, les air squats synchro. Premièrement, vous pouvez le faire de face avec votre partenaire, ça va vous vite. Donc, regardez-vous. Vous voyez synchro en bas. Ensemble et en haut. C'est quand même assez simple d'être synchro comme mouvement 
on, go, on fait 10 répétitions. Ensuite, pour le max jump squat, jump squat, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est décoller les pieds du sol. Pas besoin d'aller chercher le plus haut que vous pouvez, juste simplement de décoller les pieds du sol. Vous allez voir, les jambes vont pomper quand même assez vite. <rire> Ensuite, le setup, il y a avec un setup papillon, on autre. Les pieds en avant, on vient toucher les deux mains en arrière, hein. on remonte, on vient toucher les mains en avant, les orteils, parce que n'importe quoi. Et qu'on fait notre setup, après c'est de finir l'épaule qui vient dépasser ah ouais, notre, notre chou. Ouais, je pensais que c'était juste la hanche. Mais... Pour le coup, c'est d'affaire des reps comme ça, c'est des moitiés de reps, donc on vraiment chercher le rep au complet. Ensuite, dans mettre chaussures, il faut que tu montes le temps. Donc, on va chaster. On va mettre sur tout le côté. Set et on presse jusqu'en haut. Donc, le squat très important, on garde encore une fois tout à l'heure de faire des abdos serrés. On finit en haut en triple extension. Donc, on va avoir le bas environ une voûte d'oreille. On va avoir le bas complètement en avant comme ça. Exactement avec les abdos. Et les abdos serrés. Ensuite, Russian euh, au niveau du thruster, jamais vous n'avez pas de dumbbell par n'importe quoi, comme par exemple si on a la, une bouteille de détergent pour la linge. Ça environ, c'est coûté 16 litres. 8 litres, 8, 8 kg, donc 16, 16 solides, 16 plein d'eau. Donc, il y a des gros calculs mathématiques. C'est pour ça que j'ai laissé mon père les faire. <rire> donc, vous pouvez l'utiliser comme ça si vous en avez deux, vous pouvez faire la même chose que dumbbell. Si jamais vous pouvez, vous avez juste un, vous pouvez y aller. Simplement de face, vous pouvez y aller aussi avec le fameux sac à dos. Ah. Oh. Ensuite, les Russian Twists. Vous pouvez prendre n'importe quelle pose avec votre dumbbell, vous prenez le même sac. Vous avez une veste de poids qui pèse environ 20-22 livres. Donc, tout ce qu'on fait, c'est toucher de chaque côté. C'est d'accumuler le plus de reps. Et finalement, celui-là aussi, c'est encore ouais, pas Vous pouvez prendre celui-là aussi. Poignée de main, encore ouais. Là, va fonctionner de la même façon. Ensuite, au niveau du max, Toast Bar, si jamais vous avez une barre, euh, rares sont ceux qui ont des barres, mais si jamais vous en avez une, ben, profitez-en. Faites des Toast Bar. Nous, on n'en a pas. Fait qu'on va faire des vires sur le scotch. On vire sur le scotch. Toucher au sol, les mains vont toucher en arrière. Ils remontent pour venir toucher aux orteils à chaque répétition. Si jamais vous n'êtes pas capable, vous avez de la difficulté de plier les genoux un peu. Ça vous permet de rendre l'exercice un peu plus facile. Good. Donc si jamais vous êtes tout seul, ce que vous pouvez faire, c'est soit y aller pour les air squats synchro, soit vous synchroniser avec nous autres. Et pour les changements au niveau des exercices, vous pouvez aussi vous synchroniser avec nous autres. Donc par exemple, si pendant que moi je fais les, les reps, vous faites les reps, pendant que mon père, est à, mon père fait les reps, vous tombez en pause en même temps que moi je tombe, tombe en pause. Ou sinon, si ça vous tente de vous challenger, vous pouvez y aller euh, tout, tout seul en continu. Donc c'est pas mal ça, donc c'est le temps si vous voulez mettre la vidéo sur pause, tester les exercices, puis on va partir ça dans pas grand temps. Good. Okay. Pas mal de reps. On a un peu de vidéo, on va checker souvent. Donc, on va commencer ça avec les 10 air squats synchro. Après ça, on part avec le max air squat. Donc, on passe ça dans 10 secondes. Bon bout de gang. Ça. 
10 seconds. Halfway there. Ten seconds. Ten seconds. Halfway there. Now you're all I ever dream about. Since I saw you, there's no easy way out. Give me calling out to you. It's
Ten seconds. Come. Ten seconds. I'm to to i to Halfway there. 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 Halfway
10 seconds. Halfway there. Yep. 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 Gang, c'est fait. Fait, fait pour le wood d'aujourd'hui. Good job à tout le monde. Bravo tout le monde à vous. L'avoir fait, d'avoir gardé votre intensité même si vous êtes à la maison. Ok, si vous restez quelques instants, on va partir avec une petite portion étirement spécifique au wood. Donc, bon wood gang et on se revoit pour les étirements.
Alright gang, donc il euh, faut vous prendre un tapis, on va partir ça avec euh, une petite session de stretch, donc bien simple, on y va juste avec euh, trois étirements plus spécifiques au wood, donc on va étirer les hanches, les fessiers et finalement les ischios. Et, quad? Euh, quad, je veux dire, ben quad puis hanches ensemble. Puis euh, c'est ça, si jamais vous avez le goût après ça de continuer et d'en rajouter, n'hésitez pas, euh, amusez-vous. On fait jamais assez de mobilité, donc on passe ça, on est chaque position, une minute. Donc pour ceux qui, qui ont déjà fait, qui ont déjà regardé nos vidéos, on va faire le même que d'habitude au niveau pour les hanches et les quads. Donc, comme ça, on est en position lunge, on va tâter les abdos, faire notre rotation du bassin. On vient pousser dans notre fesse vers l'avant pour venir utiliser au niveau de la hanche et du quad. Donc, on va partir ça une minute de chaque côté. Il y en a 3, 2, 1, go! Quasiment moins chaud, on peut le jeter en fait. Ouais. Le soleil, c'est baissé un peu dans un jour, c'était un peu plus chaud. Il faut prendre ça. Il faut jouer un break long, il faut sentir la différence. Encore 15 secondes. Pause. On se change de côté. On va pousser avec l'autre jambe. Ça, 3, 2, 1, go. Cinq secondes. Ça y est, quand vous étirez, de prendre des grandes respirations. Vraiment, essayez de vous détendre le plus possible. Puis on s'étire, puis là, on bloque la respiration parce que ça fait mal. Plus ne fasse qu'autre chose. Donc, essayez de relaxer et aller tranquillement. Puis la minute avance, essayez de pousser votre étirement de plus en plus. Alors, je pourrais donner 10, 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un, pause. Donc, le prochain étirement, on va utiliser des ischios. Faites bien des noix des collecteurs. Donc, encore une fois sur un genou, pour pouvoir mettre notre bout qui est en avant. Je veux qu'il y en a qui soient capables de déplier la jambe, moi honnêtement. Je ne suis pas dans un appui, ça me tire quand même. Donc, ce que vous allez faire, c'est essayer de garder le dos droit et de pousser les fesses vers l'arrière. Oh, on va vraiment venir concentrer l'étirement de notre bout et de pousser les fesses vers l'arrière. Oh, on va vraiment venir concentrer l'étirement au niveau de l'esprit. Placez-vous. On va pousser les fesses comme vous voulez. Éloignez les fesses. On passe ça dans 3, 2, 1, go. Je vais vous une minute. Je ne descends pas. Je vais jusqu'à l'heure de faire ça. Je préfère y aller jouer un peu plus plié parce que. Ben bon, vous pouvez, vous pouvez essayer de jouer un peu avec votre tank si vous pliez un peu plus le genou. Moi, si je garde le genou un peu plus plié, je vais venir chercher un peu plus vraiment les skios. Quand que je viens déplier la jambe, je viens chercher aussi un peu le mollet. Je vais jouer un peu avec ça. Vous allez voir, tout dépendant de l'angle, vous allez venir chercher un autre étirement. J'essaie de tous les concentrer nécessairement sur mes skios. Un autre 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Donc on change de côté, même chose. On se met. 3, 2, 1, go. Je 
Ouais. Ah, ouais. 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 Et après ça, vous pouvez rajouter un autre étirement pour les mollets. N'hésitez pas, on fait juste vraiment l'essentiel au niveau de ce qu'on a fait dans le bout. Alors, je peux tirer ça une petite seconde. Et 5, 4, 3, 2, 1, pause. Alors, gang, donc, prochain étirement pour vous les fessiers pour faire l'étirement qu'on appelle le pigeon. Donc, j'ai placé la jambe comme ça sur le genou. Mais bon, moi, ça m'étire déjà un peu. Je vous pensez comme ça, vous allez venir le sentir au niveau de la fesse. Si vous voulez mettre ça un peu plus difficile, essayez de ramener votre pied qui est ici un peu plus par en avant. On va voir ça une minute. Go, go! C'est ça, un autre 30 secondes. Oui, c'est bon. C'est bien, 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 c'est Gang, on change de côté, on passe ça pour la dernière minute. Donc, la jambe en avant. 3, 2, 1, go! Je peux en mettre cette fête, un autre 30 secondes. Je peux en 20 secondes. On va essayer de respirer. Et 5, 4, 3, 2, un, pause. Bien, gang, donc c'est ce qui conclut notre petit entraînement du vendredi. Donc merci papa encore une fois d'avoir assisté. Puis, euh, au plaisir de revoir au gym. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, euh, bonne journée, gang. Ciao, à bientôt.